ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைன் வேவ் ஆசிலேட்டர் ஏன்னா இது நமக்கு சைன் வேவ் அவுட்புட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் சேம் ஆர்சி ஃபேசிஃப்ட் ஆசிலேட்டர் ஆல்சோ சைன் வேவ் ஆசிலேட்டர் அதோட அவுட்புட்டும் நமக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் வேவ் ஸோ ஆர்சி ஆசிலேட்டர் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவில் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் ஆல்சோ ஆல்சோ ஆர்சி ஆசிலேட்டர் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நார்மலாகவே ஆசிலேட்டர் ஆசிலேஷனுக்கு நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சர்க்கியூட் வேணும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபையர் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் ஓகேயா ஸோ ஆர்சி ஃபேஸிஃப்ட் ஆசிலேட்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளிஃபர் சர்க்கியூட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபர் ஸோ இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபர் நார்மலாக என்ன கொடுக்கோனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸிஃப்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ரைட்டா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபர் ஸோ வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டருக்கும் ஆர்சி ஆசிலேட்டருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டுக்கோங்க ஆர்சி ஆசிலேட்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளிஃபர் சர்க்கியூட் வந்து இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபயர் ஸோ அது வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸிஃப்ட் கொடுக்கும் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்சி சர்க்கியூட்டில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸிஃப்ட் கண்டிப்பாக நமக்கு வேணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்சி ஃபேஸிஃப்ட் ஆசிலேட்டரில் நம்ம மூணு ஆர்சி நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேயா ஸோ அப்போ ஆம்பிளிஃபர் சர்க்கியூட்டில் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸிஃப்ட் ஆர்சி ஃபே ஆர்சி சர்க்கியூட்டில் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஃபேஸிஃப்ட் டோட்டலாக நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபேஸிஃப்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்காசன் ரூல் படி நமக்கு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ஃபீட்பேக் கெயின் வந்து ஷுட் பி யூனிட்டியாக இருக்கணும் ஓகேயா செகண்ட் ரூல் வந்து ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கணும் இல்லைனா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபயர் வந்து நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபயர் நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபயர்னால் நமக்கு எந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டுமே இந்த ஆம்பிளிஃபயர் சர்க்கியூட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாத அவுட்புட் ஸோ அவுட்புட்டில் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இல்லை அந்த அவுட்புட்டாக தான் நம்ம இன்புட்டாக ஃபீட்பேக்காக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க்லேயே நமக்கு இந்த ஆர்சி நெட்ஒர்க் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் அந்த ஆர்சி நெட்ஒர்க் வந்து எந்த ஒரு ஃபீட்பேக்குமே சாரி எந்த ஒரு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டுமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாது ஓகேயா இப்போ நம்ம வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் பார்க்கலாம் ஸோ வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஆர்சி ஆசிலேட்டர் விச் யூசஸ் வெயின் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட் ஓகேயா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயின் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட் இதுதான் வந்து வெயின் பிரிட்ஜ் இந்த வெயின் பிரிட்ஜ் சர்க்கியூட் வந்து யூஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஆம்பிளிஃபயர் வந்து யூஸ் இன் திஸ் ஆசிலேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்வெர்டிங் ஸோ நான் இன்வெர்டிங் தான் இன்புட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபீட்பேக்கை வந்து எங்கே கொடுப்போன்னா நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கொடுக்குறோம் ஓகேயா ஸோ இது வந்து எந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணாது சேம் ஃபீட்பேக் நெட்ஒர்க்கும் நமக்கு எந்த ஒரு ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டுமே ப்ரொவைட் பண்ணாது ஸோ ஜீரோ டிகிரி ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் இன் பெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் ஸோ இப்போ இந்த சொக்கியூட்டை வந்து நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஆசிலேட்டரில் ரெண்டு சொக்கியூட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிஃபர் சொக்கியூட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் சொக்கியூட் ஓகேயா ஆம்பிளிஃபர் சொக்கியூட் இங்கே வந்து நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் ஆர் த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆர் ஃபோர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேயா ஸோ இந்த ஆர் த்ரீயும் ஆர் ஃபோரும் பார்ட் ஆஃப் த ஆம்பிளிஃபயர் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் கனெக்டாக இருக்குது ஆர் த்ரீயோட ஒரு எண்டும் ஆர் ஃபோரோட ஒரு எண்டும் எங்கே வரும் இன்வெர்டிங் டெர்மினலுக்கு வரும் சேம் இங்கே இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஆர் த்ரீயோட அதர் எண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வரும் அவுட்புட் ஆஃப் த ஆம்பிளிஃபயர் ஸோ ஆர் த்ரீயோட அதர் எண்ட் அவுட்புட் ஆஃப் த ஆம்பிளிஃபயர் ஓகேயா ஸோ ஆர் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஆர் ஃபோர் வந்து கிரவுண்ட் புரியுதில்ல இந்த சோக்கியூட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி நான் இன்வெர்டிங்க்கு நம்ம வந்து என்ன கொடுக்குறோன்னா ரெண்டு ஆர்சி நெட்ஒர்க் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஆர்சி நெட்ஒர்க் வந்து சீரியஸாக கனெக்டாக இருக்கும் ஒரு ஆர்சி நெட்ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலெல்லாம் கனெக்டாக இருக்கும் ஓகேயா சீரியஸாக கனெக்டாக இருக்கிற ஆர்வோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ ஆர் ஒன் சி ஒன் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்க
அலோ பண்ணாது அதே மாதிரி ஹை பாஸ் லோ பாஸ் ஃபில்டர் வந்து லோ ஃப்ரீக்குவன்சியை மட்டும் அலோ பண்ணும் ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து அலோ பண்ணாது அப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சியில் மட்டும்தான் லோ ஃப்ரீக்குவன்சியும் அலோ பண்ணாது ஹை ஃப்ரீக்குவன்சியும் அலோ பண்ணாது அப்போ ஒன் பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்குவன்சியில் தான் இது என்ன பண்ணோன்னா இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு ஆசிலேஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ரெசனன் ஃப்ரீக்குவன்சி அட் ரெசனன் ஃப்ரீக்குவன்சியில் தான் இந்த வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டரோட ஆசிலேஷன் நமக்கு அக்கராகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா வெயின் பிரிட்ஜோட ஆசிலேஷன் எப்போ நடக்கும்னா அட் த ரெசனன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஸோ இப்போ இதை வந்து டெரிவேஷன் பார்க்கலாம் இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷன் அதாவது ஆர் ஒன் சி ஒன் வந்து நமக்கு சீரீஸாக இருக்கும் ஆர் டூ சி டூ வந்து பேரல் கனெக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ ஆர் ஒன் சி ஒன்னோட ஒரு எண்டு வந்து நம்ம இன்புட் வீனை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இதோட இதுலேருந்து வீன் ஓகேயா ஸோ இது வந்து வீன் ஸோ அவுட்புட் வந்து டேக்கன் அக்ராஸ் தி சி டூ ஆர் டூ அதாவது ஃபீட்பேக் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஓகே இது வந்து ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் டெரிவேஷனுக்காக ஸோ இந்த இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் ஆர் ஒன்னு எடுக்கிறோம் இந்த இம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் இசட் டூனு எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இசட் டூ அண்ட் இசட் டூவோட வேல்யூவை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ இசட் டூன் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் ஸோ சீரீஸாக கனெக்ட் ஆகிருந்தால் டேரெக்டாக நம்ம ஆர் ஒன் ப்ளஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸாக ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேக்கா சி ஒன்னு எடுப்போம் எல்சிஎம் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேயா தென் இசட் டூ தட் இஸ் பேரலல் ஆர் டூ பேரலல் C2 டூ அதாவது ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சி டூ பேரல் காம்பினேஷன் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஆர் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ ஆர் டூ இன்டூ அப்போ ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி டூ டிவைட் பை ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா சி டூ அப்போ இசட் டூ ஈக்குவல் டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு இசட் டூவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா ஆர் டூ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா ஆர் டூ சி டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து விஎஃப் வோல்டேஜ் ஃபீட்பேக் வோல்டேஜ் ஃபீ ஃபீட்பேக் வோல்டேஜ் நம்ம அக்ராஸ் ஆர் டூவுக்கு அக்ராஸாக எடுக்க எடுக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதில் வந்து ஃப்ளோ கூடிய கரண்டை வந்து ஐன்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஃபீட்பேக் வி ஈக்குவல் என்னது ஐ இன்ட்டு ஆர் அப்போ ஐ இன்ட்டு இசட் டூ தான் நம்மளோட விஎஃப் வோல்டேஜ் கரெக்டாக ஐ இன்ட்டு இசட் டூ ஸோ ஐ இன்ட்டு இசட் டூ தான் விஎஃப் அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐயோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு இம்பிடன்சஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் இதை வந்து இசட் டூன்னு எடுக்கலாம் இதை இசட் டூன்னு எடுக்கலாம் அப்போ டூ இம்பிடன்சஸ் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் அப்போ வி ஐ வி இன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் வி ஈக்குவல் டு சாரி ஐ ஈக்குவல் டு ஐ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் வி இன் டிவைட் பை இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ வி இன் டிவைட் பை இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ ஸோ இப்போ இந்த ஐயோட வேல்யூவை விஎஃப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ விஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இன் இன் இசட் டூ டிவைட் பை இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ ஸோ இதில் இருந்து விஎஃப் டிவைட் பை வி இன் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னென்னா இசட் டூ டிவைட் பை இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் பீட்டா அதாவது விஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் ஏன்னா நம்மளோட விஎஃப் அவுட் ஃபீட்பேக் வோல்டேஜ் அதாவது அவுட்புட் வோல்டேஜ் தான் நம்ம என்னது ஃபீட்பேக்காக எங்கே கொடுப்போம் கரெக்டாக So, feedback voltage. V0, அப்போ வி நாட் டிவைட் பை விங்கிறது ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் ஓகே தட் இஸ் விஎஃப் டிவைட் பை விஎன் ஸோ இப்போ இசட் ஒன் வேல்யூ தெரியும் இசட் டூ வேல்யூ தெரியும் ஸோ ரெண்டு வேல்யூவையும் பீட்டால சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இசட் ஒன் அண்ட் இசட் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் டேமுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கிறேன் ஸோ டினாமினேட்டர் டேமில் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இங்கே இந்த டேமால் மல்டிப்ளை ஆகும் இங்கே இந்த டேமால் மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் கேன்சல் ஆகும் ஆகுனது அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த டேமை இங்கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஒன் இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இந்த டேமால் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஓகேயா ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஒமேகா ஆர் டூ சி டூ சி ஆர் டூ சி ஒன் டிவைட் பை இந்த ஆர் டூ சி ஒன்ங்கிறது இந்த டேம் வந்து நமக்கு நியூமரேட்டர் போகும் கரெக்டா ஸோ அந்த வேல்யூ ஓகேயா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு டினாமினேட்டர் டேம் இருக்கும் ஸோ இந்த டேம் நியூமரேட்டரில் வரும் ஸோ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து ஜே ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ அந்த மைனஸ் ஒன்னாக நீங்கள் போட்டம் போடும்போது இந்த டேம் நமக்கு ரியல் டேம் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திஸ் டேம் வில் பி ரியல் டேம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி டேம் ஓகே ஸோ இந்த
வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இதுவாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வென் ஆர் ஒன் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ அண்ட் ஆர் ஒன் இஸ் சாரி சி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜி டூவாக இருக்கும்போது நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ இது சப்போஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவல் ஆர் ஒன்னும் ஆர் டூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃப்போட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஆர் சி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி டூ ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னா நமக்கு இங்கே என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ரூட்டுக்கு வெளியில் எடுத்துக்கலாமா அப்போ டூ பை ஆர் சி ஓகே அப்போ வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டரில் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து வென் ஆர் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ சி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு சி டூ ஆயிருந்தனா இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர் சி இதை வந்து மறந்துடாதீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம்னா ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் வந்து நமக்கு கண்டிஷன் என்னது ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் வந்து ஷுட் பி யூனிட்டி கரெக்டா அப்போ ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இமேஜினரி டேம் எடுத்துக்கிறோம் இமேஜினரி டேம் என்னது ஜே ஒமேகா ஆர் டூ சி ஒன் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா இன்டூ இந்த டேம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா கரெக்டாக இமேஜினரி டேம் பீட்டா ஸோ பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ஒமேகா ஜே ஒமேகா கேன்சல் ஆகிடும் ஆர் டூ சி சி ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஒன் சி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ சி டூ ப்ளஸ் ஆர் டூ சி ஒன் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நம்மளோட பீட்டா வேல்யூ வந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஒன் பை த்ரீ ஓகேயா ஸோ நம்மளோட ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் அதை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ வென் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ சி ஒன் ஈக்குவல் டு சி டூ அவர் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வில் பி எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை ஆர் சி ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபீட்பேக் ஃபேக்டர் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு பீட்டாவோட வேல்யூ தெரியும் தட் இஸ் ஒன் பை த்ரீ கரெக்டா அப்போ இது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஏ இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ கரெக்டா அப்போ வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டரோட ஆம்பிளிஃபிகே கெயின் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஷுட் பி கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷனில் இருந்தால் தான் இது வந்து ஒரு ப்ரா ப்ராப்பர் ஆசிலேஷனை வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் தஸ் த கெயின் ஆஃப் த ஆம்பிளிஃபை ஸ்டேஜ் மஸ்ட் பி அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு என்ஷுர் சஸ்டெயின்ட் ஆசிலேஷன் இன் வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் ஓகே சொக்யூட்டை வந்து டிசைன் பண்ணும்பொழுது நம்மளோட ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோர் வேல்யூ அதாவது இந்த சொக்யூட்டில் இந்த ஆர் த்ரீ ஆர் ஃபோரோட வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ த கெயின் ஆஃப் த நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபர் நமக்கு தெரியும் நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபரோட கெயின் என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஆர் எஃப் டிவைட் பை ஆர் ஒன் அதாவது ஆர் எஃப்ங்கிறது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன்னுங்கிறது ஆர் ஃபோர் அப்போ ஆர் த்ரீ டிவைட் பை ஆர் ஃபோர் நம்மளோட கெயின் வந்து ஃபார் வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ அப்போ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ டிவைட் பை ஆர் ஃபோர் அப்போ இதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணோம்னா ஆர் த்ரீ டிவைட் பை ஆர் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு வரும் இதுலேருந்து ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ இன்ட்டு ஆர் ஃபோர் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஆர் ஃபோரோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிலோ ஓமாக இருந்துச்சுன்னா ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ ஷுட் பி டூ கிலோ ஓம் இதுதான் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் ஓகேயா ஸோ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ஆர் த்ரீ அதாவது நம்ம நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபர் கொடுக்குற இந்த ஃபீட்பேக் ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ வந்து எப்போவுமே வந்து இதை விட டபுள் டைமாக இருக்கும் ஓகேயா டூ இன்ட்டு ஆர் ஃபோர் தான் ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயின் பிரிட்ஜ் ஆசிலேட்டர் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு